Eh, bueno, la verdad que una grata sorpresa, en realidad, afrontar el desafío de, de, de trabajar con, con una persona hipoacústica, digamos. Eh, en, mi, en lo personal es la primera vez, sobre todo porque en la carrera nuestra, que lo básico es hablar, ¿no? Entonces, este, eh, representó un desafío enorme, pero bueno, eh, creo que el, el cuerpo docente, la institución, mismo los compañeros de él estuvieron a la altura de las circunstancias y eso posibilitó que Guillermo pueda avanzar estos tres años en esta carrera tan linda que es el ser guía de turismo. ¿no? Y preguntarle a usted, no por comprometerlo, sino para saber, ¿usted también tuvo que aprender algún tipo de señas, lengua de señas? Eh, sí, básicamente, lo, a ver, poder aprender a comunicarnos con él, ¿no? porque hay palabras que son, eh, uno por ahí las puede letrear, pero hay palabras que son señas que representan algo. Y, y claramente nosotros en el entorno donde nos manejamos, porque en tercer año, que es lo que él está cursando, todas las prácticas profesionales las realizamos en el área protegida, que es el Parque Nacional. Por lo tanto, hay un montón de factores que nosotros siempre tenemos que estar atentos, ¿no? que siempre queremos manifestárselo a los turistas, qué sé yo, el canto de un ave, el sonido, por ejemplo, de, no sé, de las caídas de agua y demás. Y bueno, esas cosas que por ahí no las teníamos, no se las podíamos dar a él pero sí aprender a utilizar otras técnicas eh, para que él también esté y pueda manejar esa información y, y que él también pueda identificarlos en la, en la selva. ¿no? Entonces, fue un trabajo bastante interesante. ¿Se puede decir que fue un antes y después para su carrera? Yo creo que sí, eh, en términos de, de, de aprendizaje, eso es lo lindo de, de estar acá en la docencia, digamos. ¿no? Yo hace más de 20 años que trabajo en el área de cataratas y estar en la docencia en esta parte... Eh, verdaderamente eso, eso es lo lindo que tiene, ¿no? uno se va ayornando y afrontando desafíos por parte del alumnado, entonces eh, eso es lo que nos mantiene de, eh, constantemente trata de informándonos y, y seguir siendo profesionales, ¿no? que en definitiva es lo que nosotros pretendemos de nuestros alumnos, ¿no? de, de, de que sean profesionales en serio de este recurso natural que nosotros tenemos, de este emblema de conservación de la Argentina que es el Parque Nacional. ¿no? Y por curiosidad, y también para que por ahí los televidentes siempre se hacen alguna que otra pregunta, ¿no? Eh, preguntarle cómo era organizar una clase, por ejemplo, al lado de un intérprete, al momento de transmitir la comunicación, ¿no? Bueno, a ver, eh, nosotros lo tratamos de hacer lo más, eh, de manera, lo más natural posible. Eh, entonces siempre contamos con la, con la presencia de, de Nora, que, eh, bueno, ella ayudaba a interpretar todo, pero lo tratamos siempre como uno más. Entonces me parece que, que eso, obviamente salvando las, 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 las distancias, ¿no? pero eh, eso de, de tratarlo como uno más hizo que él también se sienta cómodo y obviamente él también con sus, como lo decía en la entrevista, ¿no? él con, con esos miedos de afrontar este desafío, nosotros también de afrontar el desafío de poder enseñarle a él muchas cosas, eh, pero bueno, creo que se dio de manera natural. Y esa, esa cuestión de hacerlo de manera natural sirvió para que él esté en estas instancias. ¿no? Bueno, y así como hicimos con Guillermo Levine, también le pedimos a usted que le dé algún mensaje, bueno, por ahí aquel estudiante que hoy en día sabe que puede estudiar en el, en el ITEC, aún teniendo discapacidad, ¿no? Sí, bueno, el, el ITEC es una casa de estudio que ya la conocemos acá a nivel local, eh, yo hace más de 10 años que, que trabajo aquí, eh, la carrera básicamente de guía de turismo nosotros lo que hacemos es formar profesionales, pero no solamente para el Parque Nacional, sino que el título tiene una incumbencia nacional, por lo tanto puede trabajar en cualquier parte, en cualquier Parque Nacional de la Argentina, inclusive tenemos egresados de la casa que están trabajando en otros países, no solamente en Argentina, eso nos enorgullece porque se transforman en embajadores de nuestra cultura misionera, de, nuestro, de nuestros valores, nuestros recursos, eh, y bueno, y animarse a, a estudiar, ¿no? me parece que lo lindo de todo esto, más allá de, de que sean en el futuro, futuro guías del parque o no, me parece que eso es anecdótico. Lo lindo es aprender a, porque en los tres años lo que hacemos es aprovechar mucho de la cultura misionera, ¿no? de, de los orígenes, de la parte de los, nuestros paisanos, los guaraníes, eh, en fin, tocamos todo tipo de, de, de aristas, digamos, que tiene la carrera, que es muy importante y que nos nutre como profesionales. Entonces, en definitiva, la casa está abierta, eh, somos una de las carreras más convocantes porque bueno, tenemos una amplia salida laboral, son tres años de cursada y bueno, eso nos da hoy por hoy la posibilidad de que bueno, los chicos que por ahí están indecisos a ver qué quieren hacer, bueno, se animen a estudiar una carrera terciaria acá en el IT, que queda cerquita, las cuotas son relativamente accesibles y bueno, contar con el, el acompañamiento del cuerpo docente, la, la parte de la rectoría y, y demás que bueno, siempre están pendientes del alumnado. ¿no?